back, back, back from the dead. தாவர இனப்பெருக்கம் தாவரங்கள் வந்து தமது இனத்திட இருப்புக்காக புதிய தாவரங்களை பெருக்கிக் கொள்வதைத்தான் தாவர இனப்பெருக்கம் என்கிறோம் இந்த தாவர இனப்பெருக்கமானது தாவர இனப்பெருக்கத்தை வந்து இரண்டு விதத்தில் பாகுபடுத்துகிறாங்க ஒன்று இலிங்க முறை இனப்பெருக்கம் மற்றது பதிய முறை இனப்பெருக்கம் என்று இலிங்க முறை இனப்பெருக்கம் தான் இலிங்க முறையை பார்க்கின்ற பொழுதோ இலிங்க முறை இனப்பெருக்கத்துக்காக தாவரங்களில் தோன்றும் அமைப்பு வந்து வித்தாகும் இங்கு ஆணகத்தினதும் பெண்ணகத்திடம் கருக்கள் இணைந்து முளையம் அங்கு உருவாகின்றது அந்த முளையம் பிறகு வித்தாக மாறுகின்றது இது தாவரங்கள்ட வித்து தோன்றுவதற்கு ஏதுவாக அமைய இருக்கக்கூடிய விஷேட கட்டமைப்பு பூவாகும் இரண்டாவது பதிய முறை இனப்பெருக்கம் அதாவது புனரிகளிட சேர்க்கைகள் இன்றி தாவரத்தில் பதிய பாகங்கள் மூலமாக இனப்பெருக்கம் செய்கிறதை தான் பதிய முறை இனப்பெருக்கம் என்று சொல்கிறோம் அல்லது இலிங்க மில் முறை இனப்பெருக்கம் என்றும் இவற்றை நாம் அழைக்கிறோம் பதிய முறை இனப்பெருக்கம் மூலமாக ஒரு தனியான ஒரு தாவரத்திலிருந்து இனப்பெருக்கம் அடைந்த எல்லா தாவரங்கள்ட பிறப்புரிமை ரீதியில் ஒன்று கொண்டு ஒத்தவையாகத்தான் காணப்படுகின்றது இலிங்க மில் முறை இனப்பெருக்கத்தை இரண்டு வகைப்படுத்துகிறார்கள் அதில் ஒன்று இயற்கை இனப்பெருக்க அமைப்பு மூலமும் செயற்கை பதிய முறை இனப்பெருக்க மூலமும் இயற்கை இனப்பெருக்க அமைப்பில் நிலக்கீழ் தண்டு உறிஞ்சி ஓடி குமிலம் என்பன உள்ளடங்குகின்றது இதில் இயற்கை இனப்பெருக்க அமைப்பு சம்பந்தமான ஒரு விரிவான வீடியோ தான் இந்த வீடியோ மூலமாக நான் பதிவிடப் போகின்றேன் இயற்கையான பதிய கட்டமைப்புகள் மூலமான இந்த இனப்பெருக்கத்தில் தாவரங்கள்ட பொதுவாக வந்து திருவு ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்பு அநேகமாக இருக்கின்றது அது தாவரத்தில் தண்டு வேர் அல்லது இலைகளில் இந்த திருவு ஏற்படலாம் இந்த விஷயடமான இந்த கட்டமைப்புகள் மூலமாக வந்து புதிய தாவரங்களை பெற்றுக்கொள்வதற்காக வந்து சில கோட்பாடுகள் இரண்டு கோட்பாடுகளை கையாள்கிறார்கள் அதில் ஒன்றாவது வேறாக்கணும் பிறகு வந்து இரண்டாவது விஷயம் பிரித்தல் நிலக்கில் தண்டு மூலமாக தாவர இனப்பெருக்கம் செய்கிறது அதில் ஒன்று வேர்தண்டு கிழங்கு வேர்தண்டு கிழங்கு வேர்தண்டு கிழங்குகளில் வந்து காணப்படும் அந்த கணுக்கள் பக்க அரும்புகள் என்பன மலர்ந்து மண்ணினுடைய மேற்படையில் போலித்தண்டுகளை உற்பத்தி செய்கின்றது இவை மிக துரிதமாக இடம் மாறி பிறந்த வேர்களும் உற்பத்தியாக்கப்படுகின்றது பிறகு வந்து குறிப்பிட்ட ஒரு காலத்தில் வந்து தாவரம் துரித வளர்ச்சியை காட்டாது இந்த காலத்தில் வேர்தண்டு கிழங்க அரும்புடன் துண்டன் துண்டங்களாக எங்களை வெட்டி நாட்டக்கூடியதாக இருக்கும் சிறு வேர்தண்டு துண்டங்கள் கஃப்ரான் போன்ற ஒரு ஃபங்கசு நாசினியை நாங்கள் ஐந்து நிமிடங்கள் அமிழ்த்து வைப்பதன் மூலமாக எங்களுக்கு ஃபங்கசு தொற்றுக்களிலிருந்து அவற்றை பாதுகாத்து கொள்ள முடிகின்றது அடுத்தது தண்டு கிழங்கு இவை கணு மற்றும் கணு விடைகளை கொண்டது செதில்கள் என்ன செய்தா மூடி காணப்படுகின்றது நிலக்கீல் தண்டின் அடிப்பகுதி அமைப்பு வந்து தண்டு கிழங்கு என்கிறோம் உதாரணமாக காட்டு சேம்பு சேப்பங்கிழங்கு மேல் நுனி பகுதி ஒன்றில் அரும்பொன்று வளர்வதனால காற்றுக்குறி இலைகள் தோன்றுகின்றது இந்த இலைகள் உற்பத்தியாகக்கூடிய அந்த உணவு வந்து தண்டு கிழங்குல தான் சேமிக்கப்படுகின்றது பிறகு தண்டு கிழங்கி அரும்புகள் கொண்ட துண்டங்களாக வெட்டி இனப்பெருக்கத்துக்கு பயன்படுத்தலாம் அவ்வாறு இல்லா சந்தர்ப்பத்தில் துணை தண்டு கிழங்கையும் இனப்பெருக்கத்துக்காக பயன்படுத்தலாம் இதில் வந்து அழுகல் ஏற்படுவதை தவிர்ப்பதற்காக வெட்டிய மேற்பரப்பில் சாம்பல் பூசுவது மிக நல்லது உறிஞ்சிகள் சில தாவரங்கள் வந்து நிலத்துக்கு கீழாக உள்ள தண்டுகளில் அல்லது காய்களில் தோன்றும் அந்த காம்புகளில் கக்க வரம்பு விருத்தி அடைவதன் மூலமாகத்தான் நிலக்கீழ் தண்டு உருவாக்கப்படுகின்றது இவை நாம் உறிஞ்சிகள் என நாம் அழைக்கிறோம் உதாரணமாக அன்னாசி வாழை அன்னாசி தாவரத்திலும் பல்வேறு பிரதேசங்களிலிருந்து தோன்றும் உறிஞ்சிகள் பல்வேறு பெயர்களால் அழைக்கின்றார்கள் எனினும் கனியடி மூளைகளிலிருந்து தோன்றும் அச்சு உறிஞ்சிகள் தான் பெரும்பாலுமே பயன்படுத்தப்படுகின்றார்கள் அவற்றை நாற்றுவதன் மூலமாக குறுகிய காலத்தில் விளைச்சலை பெற்றுக்கொள்ளலாம் 
மூச்சு உறிஞ்சிகளை பெற முடியாத அந்த சந்தர்ப்பங்கள்ல காம்பு உறிஞ்சிகள் முடிகள் என்பன பயன்படுத்தப்படும் வாழை பயிற்சியை நாங்கள் நோக்குகின்ற பொழுது வால் உறிஞ்சிகள் தான் பயன்படுத்தப்படுகின்றது இவை வாழை தண்டினுடைய கீழ்ப்பகுதியில பக்கமாக வளர்கிறது வால் உறிஞ்சிகள் அடிப்பகுதி தடிப்படைகிறதோட மேற்பகுதி கூம்பு வடிவோடு காணப்படுகின்றது வாழை கிழங்கின் மேற்பகுதியிலிருந்து தோன்றக்கூடிய அந்த அகலமான இலைகளுடன் கூடிய நீர் உறிஞ்சிகள் வந்து நடுகைக்கு பொருத்தமானது அல்ல உதாரணம் நாலு மாத வயதுடைய கூம்பு வடிவான வாடி உறிஞ்சிகள் தான் தாய் தாவரத்திலிருந்து பிரித்து அவை அகற்றப்படுகின்றது பின்னர் வந்து நாற்றுக்கல்ல கிழங்கு பகுதியில ரெண்டு வீதம் செப்பு சல்பேட் கரைசனுள் அமிழ்த்தி நோய்கள் ஏற்படுவதை தவிர்த்து கொள்ளப்படுது பூச்சிகள்ட தாக்கத்தை தவிர்க்கும் பொருட்டு நடுகைக்கு முன்னர் என்ன செய்வாங்க சாம்பல் தேய்க்கப்படுகின்றது குறுங்கிடைகள் ஈரப்பலா கருவேப்பிள்ளை போன்ற அந்த தாவரங்களின் வேர்கள் வெட்டப்படும் போது அல்லது அவ்வாறு தோன்றும் அந்த சிறிய தாவரங்களின் வேர்கள் விருத்தி அடைந்த பின்னர் தாய் தாவரத்திலிருந்து அவற்றை அகற்றி ஒரு புதிய ஒரு தாவரமாக நாட்ட முடியும் உதாரணமாக கருவேப்பிள்ளை அடுத்தது குமில் வெங்காய இனங்களின் தண்டு பகுதியில் மண்ணில் காணப்படும் நிலத்தின் கீழ் காணப்படும் இலையடி பகுதிகளில் தான் உணவு சேமிக்கப்படுகின்றது நிலக்கீழ் காணப்படும் தண்டின் நடுவே குமில் அமைந்து காணப்படுவதுடன் அதனை சுற்றி தாள்களும் அமைந்திருக்கின்றது தண்டிலிருந்து வேர்களும் இலைகளும் தோன்றும் இவற்றை நிலக்கில் தண்டில் காணப்படும் தாவர பகுதி அதனை நாம் குமில் என நாம் அடைக்கின்றோம் இவற்றின் இலை வந்து நீண்ட குழாய் அமைப்பில் காணப்படும் இவை சதைப்பற்றதானதாக காணப்படுவதுடன் இலையடி பகுதியுடன் தண்டு இணைந்து கோழி தண்டுகளையும் உருவாக்கின்றது அடுத்தது தண்டு முகில் உருளைக்கிழங்கு டேலியா போன்ற அந்த தாவரங்களின் பிரதான தண்டு வந்து நிலத்தின் கீழ்தான் வளர்கின்றது பிரதான தண்டின் காணப்படும் அந்த கக்க அரும்புகள் தோன்றும் தாவரங்கள் அல்லது கிளைகள் வந்து நிலத்துக்கு கீழ் ஓடுகளாக வளர்ந்து உணவை சேமிக்கும் அமைப்பை ஏற்படுத்துகின்றது உணவை சேமிக்கப்பட்ட இவ் அமைப்பை தான் தண்டு முகில் என அழைக்கிறோம் தண்டு முகிலில் செதில் இலைகள் கக்க வரும்புகள் என்பன அமைந்திருக்கும் இவை கண்கள் என நாம் அழைக்கின்றோம் முகில்கள் மூலம் இனப்பெருக்கும் போது அதன் முழு பகுதியையும் பயன்படுத்தலாம் அல்லது எங்களுக்கு துண்டங்களாகவும் பயன்படுத்த முடிகின்றது இங்கு அரும்புகளோட வளர்ச்சிக்காக விதை தண்டு முகில்கள் பெட்டிகள் இடப்பட்டு நடுவே ஒளிப்படத்தக்கதான ஒரு இடத்தில் வைத்திருத்தல் வேண்டும் அரும்புகள் ஒரு சென்டிமீட்டர் அளவு வளர்ச்சி அடைந்ததும் இரண்டு மூன்று அரும்புகளுடன் கூடிய விதை உருளைக்கிழங்குகள் நாட்டுவதற்கு பொருத்தமானவை ஆகும் அடுத்தது ஓடுகள் ஓடுகள் எனப்படுவது விஷேடமாக காற்றுக்குரிய தண்டுகளை கொண்ட ஒரு வகையாகும் உதாரணம் எங்களுக்கு வல்லாரை புதுனா ஸ்ட்ராபெரி இவை வந்து நிலத்தின் மேல் ஓடும் நீண்ட கணுவிடைகளை கொண்ட மிக ஒரு நலிவான ஒரு தாவரங்களாகும் ஓடுகளின் அடிப்பகுதியிலிருந்து இலைகள் தோன்றும் இந்த ஓடுகள் காணப்படக்கூடிய அந்த முடிச்சுக்கல் இருந்துதான் புதிய தாவரங்கள் தோன்றுகின்றது இவற்றை நாங்கள் வேறாக்கி நாட்டுவதன் மூலமாக புதிய தாவரங்களை பெற்றுக்கொள்ளலாம் செடிகளில் இருந்து கன்றுகளை பெறுவதற்கு எங்களுக்கு இரண்டு மூன்று நாட்களுக்கு முன்னர் சில இலைகளை வெட்டி நீக்குதல் வேண்டும் அதன் பிறகு நடுத்தர முற்றிய கன்றுகளை நாட்டுவதற்கு பொருத்தமானது அடுத்தது குமில உலர் வளையத்தில் வளரும் அகேவ அமெரிக்கானா எனப்படுகின்ற தாவரம் முதிர்ச்சி அடைந்ததும் உச்சிப்பிரியிலிருந்து பூத்தண்டு வெளிவருகின்றது பின்னர் இத்தண்டு பிரிந்து பூக்கள் தோன்றுகின்றது பூட இறுதி காலத்தின் பின் அவ்விடத்தில் வந்து சிறிய அரும்புகள் தோன்ற ஆரம்பிக்கின்றது இதில் சில இலைகள் தோன்றியதும் நிலத்தில் விழுந்து ஒரு புதிய ஒரு தாவரமாக வளர்ச்சி அடைகின்றது உதாரணம் எங்களுக்கு இராசவல்லி மோதகவல்லி போன்ற அந்த தாவரங்கள் குமிலம் மூலமாகத்தான் அதன் இனத்தை பெருக்கிக் கொள்கின்றது
இதுவரைக்கும் யார் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையோ மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அது கருகாமையில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுவதன் மூலமாக 